So today we're going to talk about the PSAT and MSQT for. Vamos a hablar de la prueba preliminar de SAT y esta es una información para los padres y estudiantes. So just as a reminder, the PSAT is offered on TV. El, el PSAT se va a ofrecer el 17 de octubre, este sábado. So it will be offered on Saturday, October 17th, and then Thursday, October 29th. También so, se va a ofrecer el día jueves, el día de octubre, 27 de octubre. If you are in Ms. Ackerman's class or Ms. Wiedemeyer's, you'll be testing this Saturday. Si están en la clase de Ackerman o Wiedemeyer, ustedes van a tener la prueba este sábado, 17 de octubre. And if you're in Dr. Anderson's or Mr. Fultron's class, you'll be testing on Thursday, October 29th. Okay. Y si ustedes están en la clase de Anderson o Fulcheron, ustedes van a tener la oportunidad de tomar la prueba PSAT el 29 de octubre, que es un día jueves. For students that indicated that they needed to change their test, I will email you individually to confirm that it has been approved. Para los estudiantes que requirieron uh, tener un cambio en tomar el examen, la fecha de tomar el examen, van a recibir una notificación por correo electrónico de MISOCA. So we understand that circumstances come up where students may not be able to attend the test date. Entendemos las circunstancias por las que algunos estudiantes no van a poder tomar la prueba de PSAT. We encourage that all students take the PSAT. However, if they cannot, then this will not be counted against them for their grade or for college admission. Nosotros, uh, les queremos pedir a todos los estudiantes que tomen la prueba. Este, esto no va, a, no va a afectar su calificación, pero tampoco va a estar en su contra en su admisión al colegio a la universidad. Pero este, uh, queremos que la mayoría de los estudiantes tomen esta oportunidad. All PRO students taking the PSAT should schedule a free COVID-19 test with UC San Diego. Todos los estudiantes que vayan a tomar este examen uh, de la prueba preliminar de SAT tienen que haber tenido una prueba sobre de COVID-19 y se la pueden, pueden hacer gratuitamente en la Universidad de San Diego. Yes, information was sent via Parent Square to all of the students testing on October 17th. And then parents of the students taking the October 29th date will receive a parent for a notification early next week. La información sobre la, sobre la información sobre cómo, este, cómo poderse tomar las pruebas de, de COVID-19, eh, se van a recibir todo la, en detalle información a través de Parent Square el día 17 de octubre y los estudiantes que piensan tomar la prueba este, el 29 de octubre van a recibir posteriormente la información también a través de Parent Square. If you have any questions regarding the COVID-19 testing, please contact Dr. Stites, our principal, or Dr. Griffith, our executive director. Si ustedes tienen alguna prueba, algunas preguntas sobre esta prueba para detectarla, si ustedes son positivos sobre la prueba de COVID-19, ustedes tienen que dirigir todas sus preguntas al, al director de la escuela, Dr. Stites. In the chat, I just put a frequently asked questions document that was sent by Dr. Stite. If you have further questions about this. In the chat, ustedes van a tener ahí un documento donde ustedes pueden dirigir sus preguntas con el Dr. Stace y él va a dar respuesta a sus preguntas. Ahí las pueden anotar en chat. So we're going to get started now just regarding the PSAT. Um, so this is just our agenda for today. So we will go over what exactly the PSAT is. We will look at the testing schedule, transportation to the Preuss campus, COVID-19 considerations. We'll review testing breaks and food consumption on the day of, and then other reminders. Ahorita ya vamos a dar inicio a la presentación y esta es la agenda de lo que se va a cubrir en esta sesión informativa y les van a dar la información sobre qué es la prueba de preliminar de SAT y la prueba NMSQT. También se va a este, hablar sobre los horarios de las pruebas, 
cómo los estudiantes van a llegar al campus de la escuela, las consideraciones que se tienen que tomar por la, este, la situación de COVID-19, uh, los recesos de, de, durante las pruebas, la, también la oportunidad que tienen los estudiantes también para tener consumo en, entre los periodos de receso, consumo de sus snacks o comida y algunos recordatorios para ustedes. So what is the PSAT? So your students have been taking the PSAT, which, which is a practice SAT exam since eighth grade, since they've been attending Freud. This year, they will be taking the PSAT NMSQT, which also makes them eligible for scholarship. Porque es importante tomar la prueba preliminar de, de, uh, de SAT. Uh, es muy importante los estudiantes uh, ya habían estado tomando esta prueba desde que estaban en el grado octavo y pero ahora este, la realidad es que van a estar tomando la prueba también NMSQT que es esto les da más uh, preparación y situación en los colegios. So again, the PSAT is a practice version of the SAT test. It has four different sections. Recuerda que es la prueba preliminar de SAT es una práctica de la versión original de la prueba SAT y está compuesta de cuatro secciones. So it will be broken down to reading, writing and language, and math. Se va, la prueba va a estar cubierta en, en secciones que empiezan desde la lectura, la escritura, el lenguaje, matemáticas. En la sección 4 también continúa con matemáticas. There's no penalty for guessing unanswered responses and the scores will go up to um, 1,520 for the total score for the PSAT. Como ustedes también la información, la prueba es nada más dura dos horas a 45 minutos y no se va a penalizar por adivinar las respuestas o dejar respuestas sin respuesta. Y también los rangos de la escala para los, los, las puntuaciones de los resultados de la prueba oscilan entre los 320 a los 15, a los 1520 puntos para la total puntuación que se requiere. So some benefits of taking the PSAT. So students will prepare for the SAT and they'll be able to review the results in mid-December. Uno de los beneficios de tomar esta prueba preliminar del SAT es que los estudiantes van a tener la preparación para este, la, la prueba de SAT, pero también van a tener la oportunidad de revisar los resultados a mediados del mes de diciembre. Students have also been practicing for the PSAT in their advisory classes. They may have used Khan Academy, Windward Academy for test preparation. So students will also have access to this to see their actual results of the PSAT after they complete it. Los estudiantes uh, han estado practicando estas pruebas en la clase de preparación a la universidad, donde han tenido la oportunidad de crear es, uh, practicarlo a través de los programas, como ya mencionó uno de ellos, es Khan Academy. Y esta, uh, esta facilidad para los estudiantes es tener un, una facilidad de tener a, acceso a, a, a que vean la, lo que es realmente la prueba y tener más oportunidad de estar ensayando lo que es el examen real de SAT. And since your students are in 11th grade, they will be able to um, have different opportunities for scholarships and recognition programs that are listed here. Los estudiantes al tomar la prueba de, de PSAT van a tener muchas oportunidades para obtener becas y oportunidades para obtener reconocimientos como los que están viendo en su pantalla, los programas de becas que tienen acceso a sus hijos para, y los estudiantes para tomar oportunidad de ello al practicar esta prueba. So what should your student bring on test day? ¿Qué es lo que deben de traer sus estudiantes el día de la prueba? So they need to bring a mask. So students will need to wear their mask during the whole entire testing and when they enter campus. Los estudiantes tienen que usar su máscara uh, y cubrebocas y lo tienen que eh, traer puesto desde que llegan a la escuela y durante el examen. 
Students should also bring their own number two pencil and a calculator. They can bring a graphing calculator, a scientific calculator, or any four function calculator. Los estudiantes también deben de traer, uh, como se les señala, lápices del número dos. Y pueden traer su calculadora, puede ser una calculadora gráfica, una calculadora de, de, de cálculo científico, o también puede ser este, todas las calculadoras que tengan cuatro funciones. Students should bring their own materials so we can lessen the amount of materials that will be distributed, and we encourage them to bring their own supplies. Um, we also need students to wear their Proist polo. Los estudiantes deben de traer sus propios materiales. Uh, este, tenemos un límite de materiales para proporcionales. Como les señalan ahí, pueden traer sus botellas de agua, sus snacks, uh, y también su, pueden traer su mochila como una opción. Pero se les pide también que porten la camisa del uniforme, que es la Royce Polo. So student arrival times. So we would like students to arrive at a specific time based off of their last name. So if students with the last name A through H should arrive at 8.15 on the morning of their test date, and students with the last name I through Z should arrive at 8.30 in the morning. Aquí se les pide a los estudiantes que lleguen en los tiempos que fueron asignados de acuerdo al apellido del estudiante, de estudiantes que llevan apellido de la A a la H, tienen que uh, estar ahí en el campus de la escuela a las 8.15 de la mañana y los estudiantes que inician su apellido con la letra I a la Z están citados a que estén puntualmente a las 8 y media. We ask that the students please arrive on time. Um, we're trying to practice social distancing as much as we can. So if they could please arrive at their specific time frame, we would really appreciate that. Students that arrive late to their tests, they may not be given the opportunity to complete their exam. Aquí se les pide a los estudiantes que es, lleguen a tiempo y que como se les recuerda que se cumplan con las normas de distanciamiento social y también que porten la máscara o el cubrebocas y a uh, los estudiantes que estén tarde este puede que no tengan la oportunidad de tomar la prueba ese día Así es que se les pide y se les agradece que estén a tiempo en el día del examen So this is an example of the testing schedule so students should arrive between 8:15 to 8:45 ¿Están viendo el horario? Sorry, go ahead. <laughs> ¿Están viendo el horario de, el, con, del inicio de la prueba? Se, ya como ya se les señaló, de las 8.15 a las 8.45, los estudiantes deben ya de llegar al campus de la escuela. Yes. At 8.55 to 9.45, that's when they'll be given their materials and they will be answering non-testing questions and demographic information. And then we will get started promptly with the test around 9.45. Okay. De las 8.55 a las 9.45, ya los estudiantes van a estar listos para recibir los materiales de la prueba, pero también van a tener este, un tiempo que es para la preadministración de la prueba, donde se les van a hacer unas preguntas más relacionadas con la prueba y donde ustedes se les pide que contesten unas preguntas en cuanto a su uh, situación en donde viven y sus datos personales, uh, sus, es información requerida en la prueba. ¿Quiénes son ustedes? Dirección y toda la información que les están solicitando en el formulario. And I'm not going to go over every specific detail of the test, but students should expect to be picked up around 1 p.m. No va a repasar todos los todos los puntos específicos sobre la prueba, pero a uh, los estudiantes tienen que ya terminar a la una de la tarde. So transportation to and from campus. So this is very similar to the textbook pickup when you all came in the beginning of the school year. So if you could please enter by campus point drive and you can go into the parking lot, drop off your student, and then you could exit in the same direction off of campus point drive. Es, 
Esta es la, están viendo ustedes el mapa de instrucciones cómo llegar al campus de la escuela. Es lo mismo, es el mismo procedimiento de cuando los, ustedes vinieron a recoger los libros de los estudiantes. Van a entrar por el, la, este, de, la calle de Campus Point Drive y van a ustedes a dejar ahí a sus hijos. E igual van a salir de la escuela tomando la misma dirección de salida hacia Campus Point Drive. So students are expected to provide their own transportation to campus. They should arrive promptly by the testing time indicated. Um, students should also get picked up at one o'clock. And if a late testing pickup is needed, um, the latest time that they can get picked up is 3.30 p.m. Se les recuerde que el transporte a los estudiantes al campus de la escuela debe ser por ustedes mismos. Los estudiantes tienen que proporcionar sus medios de transporte hacia la escuela. Eh, los estudiantes deben estar ahí uh, presentes las 8.15 a las 8.45 en el periodo que se les fue asignado y los, las pruebas van a iniciar puntualmente por lo que se espera que los estudiantes estén ahí a tiempo antes de iniciar todo el procedimiento para poder empezar la prueba. Pero también los estudiantes, uh, de, los padres tienen o sus estudiantes tienen que ser recogidos a las más tarde a la una de la tarde. Uh, después del examen, si lo, lo, el periodo más tarde que pueden pasar a recoger a sus estudiantes va a ser hasta las 3.30. And if parents would like to stay in the parking lot, they're able to do that, although we know that the test is very long, so we encourage you to run some errands and come back if you need to, um, but you are allowed to stay in the parking lot if needed. Uh, padres que deseen quedarse ahí en el estacionamiento de la escuela a esperar que los estudiantes terminen la prueba pueden hacerlo, pero se les recuerda que eso va a tomar mucho tiempo y en, durante ese periodo ustedes pueden uh, dejar a sus hijos y hacer sus propios uh, mandados y regresar a, a, a la una como se les especificó a recogerlos, pero si ustedes aún desean quedarse ahí a esperar por todo ese tiempo pueden hacerlo. So upon arrival, the students will be asked COVID-19 screening questions, just like textbook pickup. Igual a la llegada del estudiante, a los estudiantes se les van a hacer preguntas donde se hace, se haga una evaluación y detección sobre de COVID-19. Students should not go to campus. I just, uh, Solo quería agregar que es el mismo sistema que utilizamos cuando recogieron ustedes los libros. Se les va a hacer el mismo cuestionario. Yes. Um, students should not come to campus if they're feeling sick on test day. They should email me directly at boka at ucsd.edu if they're not able to attend because they're feeling ill. Los estudiantes que se, se presentan, la, los estudiantes si están enfermos, de, de, en realidad no deben presentarse a la escuela. Deben de notificar directamente a Ms. Oka escribiéndole un correo electrónico. Ya les proporcionó ya su correo electrónico. Es boka arroba ucsd.edu. Ustedes van a notificar que el niño no puede presentarse porque está enfermo. Students will also turn in their cell phones and they will be assigned a specific testing room and a testing seat. Students will be taking their test in the Walton Center or in B101 and B102. Los estudiantes van a tener que entregar sus celulares y es a esos lugares donde han sido asignados en un salón muy específico y en el asiento específico donde se les ha, se les indicará. Los, uh, los estudiantes uh, es, también van a este, irse a los cuartos, de, a los salones de clases que ya se han señalado que es el B101 y el B102. We want to ensure that students will practice social distancing, so we're spreading them out so they are at least six feet apart from each other during testing. Estamos asegurándonos a uh, cumplir con las normas de distanciamiento social y esperamos que los estudiantes estén en una medida de distancia de por lo menos como siempre se establece la norma de seis pies. Mientras están en la prueba tienen que estar guardando distanciamiento social. 
the health and safety of your student is our priority. So we will make sure that hand sanitizer is available, that they are wearing masks during the entire testing period. And if students need to use the restrooms to wash their hands, it will be available throughout the test. La, la seguridad de los estudiantes y la salud es muy importante para nosotros, por eso se, se pusieron en el campus uh, uh, desinfectantes de manos para su uso y, y los baños van a estar disponibles durante el día de la prueba, es, es que los estudiantes si requieren hacer uso de, de, de los baños van a tener la oportunidad, va a estar todo disponible para ellos y también de usar su desinfectante de manos. So breakfast will not be provided, unfortunately, for testing. Students should eat before arriving to campus, and they're also encouraged to bring a water bottle and to bring snacks. Lamentablemente, el desayuno no se les va a proporcionar ahí en la escuela, por lo que se les recomienda que el, el estudiante ya, ya, ya haya desayunado y que les recomiendan también que vengan preparados con una botella de agua y con sus propios uh, botanas o snacks para que mantengan en el día algo de alimentos porque la escuela no les va a proporcionar el desayuno o los alimentos en la mañana. The water fountains will not be in use. The faucets are not working at this moment, but the students can still use the hydration stations to fill their water bottles if they bring that. The snack should also not be eaten during the test, but only during the testing breaks. Los estudiantes, se les recuerda que las fuentes de agua que están disponibles en, la, en el campus de la escuela ahorita no están funcionando, las llaves están cerradas, pero sí van a tener los estudiantes de ir a las estaciones de donde se les pues están para ellos para que pu de, puedan llenar sus botellas de agua si la traen, son estaciones de hidratación, ellos saben dónde pueden este, llenar esas botellas, por eso se les recomienda que traigan su propia botella de, para de, de agua y también uh, se les recomienda a los estudiantes que durante el examen ellos no deben estar comiendo así es que van a tener un receso para que ellos puedan tener la oportunidad de comer sus lunches o sus o sus snacks o botanas. So during the testing break, students are not allowed to socialize or to wander around campus. Social distancing must be maintained. And at the very end of our test, we will be able to provide our students with to-go lunches. Durante la examen, se les recuerda que los, estudiant los estudiantes no deben de andar uh, este, deambulando en campus. Uh, en, durante este, los recesos que tienen, se les recuerda que todavía tienen que mantener las normas de distanciamiento social. Uh, y todo el tiempo deben estar manteniendo esta regla en el campus de la escuela. No deben de socializar de ninguna manera. And just some last minute reminder. So make sure that your students bring number two pencils to bring a calculator to wear their mask and their Preuss polo um, to bring water and snacks, go to bed early, eat breakfast and to try their best on testing day. Como último recordatorio, igual se les recomienda a los estudiantes que van a venir a campus a tomar la prueba preliminar de SIT que traigan sus lápices número dos, que traigan su calculadora, que porten el cubrebocas y traigan su, la camisa polo de Prois y que traigan sus uh, botellas de agua y sus, uh, sus snacks también que se acuesten muy temprano y y puedan también tomar su desayuno en la mañana y que den su mejor esfuerzo el día de la prueba. So that is the end of the presentation. Um, I'm happy that it was not too long um, for everyone. If you all have questions, feel free to unmute yourself or you can write them in the chat and I will be here to answer any questions that you may have. And Ms. Hernandez and Ms. Wiedemeyer are also here and available. Con esto es, terminamos la presentación. Esta, estoy contenta que es una presentación muy corta. Esto nos va a dar tiempo para preguntas. Ella va, mi soca va a estar aquí disponible para contestar a todas sus preguntas. Mis Hernández y Miss Wiedemeyer también están aquí para que respondan a sus preguntas. Tienen la, oportuni la oportunidad de ustedes de anotar todas las 
preguntas que tengan sobre esta prueba de PSG, y anótenlas en el chat y ya darán re respuesta a todas sus dudas. So I received a question about the uniform. So students can wear their purse polo, they can wear their purse hoodies. They do not need to wear the khaki bottoms, but of course we um, would like to see appropriate bottoms be used, but you do not need to wear khakis. Hicieron una pregunta sobre el uniforme, se, 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 si es nada más van a usar la camisa polo de pro, este, se recomienda a los estudiantes que porten un, un vestuario profesional donde no se les uh, pues lleven el color pantalón kaki del uniforme, pero pueden llevar un pantalón apropiado y pueden también traer su camisa, la sudadera que usan en la escuela. So I received a question about what if my student cannot take the COVID-19 test, are they still able to attend the PSAT? Um, the answer is yes, they can still attend. So the COVID-19 testing is highly recommended, but students will not be turned away if they are unable to take the COVID test. Una de las preguntas es que si el estudiante no fue, no tuvo la prueba de COVID-19, si puede participar en la prueba, ese día tomando la prueba y le dicen que sí, no lo van a dec uh, decir que no, no, no puedes tomar la prueba, pero es, es altamente recomendado que eh, tomen, hagan esta prueba para asegurarse que es, está bien el estudiante y, y no es un contagio para los demás. Es la razón por que toman esta prueba. And then Dr. Stites is also here, um, our principal, to answer any questions about COVID-19 if you have them. Um, I just received another question in the chat. How many days in anticipation do we need to take the COVID-19 test? Um, Dr. Stites, do you have the specific dates for the students taking the October 29th when they should get tested? Yes, I can actually get you those dates. I will look at that right now. I don't want to be wrong, so I want to make sure I get them exactly right. Okay, perfect. And I did put in the chat earlier, I'll put it again, but the FAQ document for yeah. COVID-19 testing. So I just put that in the chat again for everyone. Um, yes. It should be listed on there as well. Right. And right on the very front of that document is the um, the testing for the uh, October 29th. Okay. So the schedule uh, scheduling of COVID-19 testing on Sunday, October 25th, or Monday, October 26th. Those are the two dates. Una de las preguntas de, de nuestros um, estudiantes y padres es cuántos días requieren los estudiantes con anticipación para tomar esta prueba, uh, para, sobre todo los estudiantes que van a tomarlo ya en el día 19 de octubre. El, el director, el doctor Stace, les dice que es, tienen la oportunidad de tomar el, los, esta prueba el día Domingo 25 de octubre o pueden hacerlo el lunes 26 de octubre. Now they do have to call um, according to that document that we have. Um, the document is um, on that um, linked on the page that Ms. Um, Oka shared. And it has a, an appointment for every student that's, uh, that's scheduled for the 29th on a date and a time when they need to call to make their appointment. So it's October 19th and the October 20th, they'll be making a call um, to schedule it. If I can share my screen, I'll share, you, I'll share what I mean by that. Okay, go ahead. You should be able to share your screen. Yep, I'm gonna stop yours and I'm gonna go to this right here. Share. So for the 20, for the 29th test, each student has been giving a time when to call to schedule their COVID test. I can increase the size on this. Oops, go down a little bit. Está viendo la lista de los estudiantes que ya fueron programados para qué día deben de llamar para programar su cita para recibir la prueba de COVID-19. And the two selections dates they will be choosing from 
And if I'm right, Brittany, that was the 25th and 26th. Is that what I said? The yeah. testing? Mm -hmm. So they'll be choosing from, you will be selecting, let me see here. Selecting either 1025 or 1026 for the actual test. Let me make that a little bit bigger here. So that's this, these are the times that the students are to call in and they'll make an appointment for the 25th or 26th to take their test. Están um, similar, la oportunidad de los jóvenes de seleccionar el día que pueden tomar el examen. Pueden hacerlo ya sea el día 25 o el 26 de octubre. Ustedes van a llamar y van a solicitar el día que ustedes desean tomar el, la prueba de COVID. Are there questions about that? Tienen alguna pregunta sobre esto? <clears throat> Again, it is not mandatory that they have a COVID test. It's highly recommended, but if they can't make these appointment times, they can still take their PSAT. Okay. Recuerda que este examen es, no es mandatorio uh, que hagan la prueba de COVID-19, pero se les recomienda altamente que lo hagan, pero también los estudiantes, este, aunque no hayan tenido la, uh, la oportunidad de, tomarse, de tomarse esa prueba de, de, de COVID-19, todavía pueden ir a tomar el examen de PSAT. Are there any other questions before we wrap up the meeting? I don't see any other questions, so I will stop this.